incontestável a importância das florestas de todo o planeta. Desde os primeiros passos da humanidade, elas são fontes de energia e de uma infinidade de materiais e produtos essenciais à vida. E hoje, mais do que nunca, somos conscientes do seu papel no armazenamento de carbono, na regulação de gás carbônico e, consequentemente, no processo de purificação do ar que respiramos. As florestas cobrem quase um terço da superfície terrestre do planeta, mas ainda assim estão continuamente sob ameaça. Sofrem com o processo de conversão e degradação, seja pela ação humana como por processos naturais, como incêndios, pestes, doenças e secas. Entretanto, essa perda tem sido efetivamente contrastada pelo crescimento natural das áreas florestais e pelo plantio de novas florestas. Assim, programas eficazes de reflorestamento são essenciais não somente do ponto de vista ambiental, mas igualmente do social e econômico. O Vietnã é um bom exemplo de nação que tem dado importantes passos na administração e expansão de seus recursos florestais. O processo de desmatamento foi revertido e hoje o país conta com uma taxa de crescimento florestal de aproximadamente 1% ao ano. Em todo o mundo, as florestas plantadas não representam mais que 7% do total, mas administradas de forma sustentável, podem chegar a fornecer até 70% da demanda mundial de madeiras e fibras. No Vietnã, o percentual de florestas plantadas é muito maior do que a média mundial, cerca de 22% do total, enquanto aquelas naturais representam os outros 78% da área florestal. O Vietnã decidiu adotar o modelo de economia verde e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação apoia essa iniciativa, através de diversos projetos de promoção de meios florestais de subsistência sustentáveis. Essencial para o sucesso dessa estratégia é o programa Inventário Nacional de Florestas, financiado pelo governo da Finlândia, que busca fortalecer a capacidade vietnamita de avaliar e gerir seus recursos florestais. Para isso, fornece uma série de dados atuais e confiáveis sobre a área, a quantidade e a qualidade dos recursos florestais do país, assim como das populações que os utilizam. O que nós tentamos desenvolver é um multi-source approach, que significa combinar o uso de satélite, imagem de interpretação e coleção dos ground sample points. A continuidade do programa depende da capacidade vietnamita de medir e avaliar corretamente os seus recursos florestais. E o apoio técnico da FAO está tornando isso possível. Trong cái xu hướng hiện đại, chúng ta hiện tại, chúng ta cần những cái thông tin chính xác hơn về tài nguyên rừng, bao gồm cả tài nguyên về đa dạng sinh học, bao gồm các giá trị về môi trường cũng như khả năng hấp thu carbon. Đồng thời, chúng ta cần những cái thông tin cần thiết liên quan đến kinh tế xã hội, các yếu tố về quản trị rừng để nhằm cung cấp một cách thông tin đầy đủ, chính xác hơn cho cho nhà hoạch định chính sách và đưa ra những chính sách kịp thời trong hướng tới quản lý rừng bền vững. Além dos dados biofísicos, as equipes de campo também recolhem informações sobre produtos florestais não madeireiros, como ervas e plantas medicinais, geralmente exportados e fontes de renda suplementar para as economias locais. Um dos pontos analisados é a capacidade dos ecossistemas florestais de absorver e armazenar carbono. Calcula-se que as florestas de todo o mundo são capazes de armazenar 289 gigatoneladas de carbono, um potencial significativo para mitigar o processo de mudança climática. O uso eficaz de madeira ajuda a armazenar o carbono e a mantê-lo fora da atmosfera. Cerca de 40% do território do Vietnã é coberto por florestas e quase a metade é administrada para produzir madeira para construção e outros produtos florestais. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Florestal Vietnamita tem como objetivo aumentar essa área para 47% até 2020. Com o apoio da FAO, os planos do governo de desenvolver, administrar, e proteger de forma sustentável esses recursos florestais irá se converter em benefícios para a população e para o meio ambiente. O Vietnã, até agora, é muito forte em produtos de outdoor, mas, no momento, eles mudaram de forma a forma de mudar para se tornar o principal jogador de indoor produtos de indoor, que é, do tipo de produto, é bastante mais demandante em relação ao design e qualidade, mas o Vietnã mostra que eles estão na melhor forma 
that they are able also to play an important role in this market segment in the future. 95% das 3 mil empresas de processamento de madeira do Vietnã estão nas mãos da iniciativa privada, de pequenas ou médias empresas. Metade dessas recebem alguma forma de investimento estrangeiro. O setor gera mais de 300 mil empregos e vem crescendo com o resto da economia do país. Entre 2007 e 2009, o número de empresas madeireiras dobrou. A madeira é um produto natural que usa energia solar para crescer, absorvendo carbono atmosférico. Árvores podem ser cortadas e replantadas, e florestas renovadas. Produtos madeireiros são recicláveis, biodegradáveis e continuam a armazenar carbono durante toda a sua vida útil. A madeira é um excelente substituto na produção de muitos bens de consumo, que deixam consideráveis pegadas de carbono, como concreto, aço, alumínio e plástico. One of the challenges for us in the forestry sector in moving towards a green economy is to convince people that consuming more wood products, especially legally and sustainably produced wood products, is far better for the climate than excessive consumption of non-renewable products that rely heavily on minerals and fossil fuels that are in limited supply. No coração da indústria madeireira sustentável está o uso da madeira certificada, ou seja, aquela usada para construção ou em outros produtos florestais, obtida de forma sustentável e atendendo a critérios e indicadores sociais, econômicos e ambientais formalmente reconhecidos. Recursos renováveis significam uma economia mais sustentável e mais oportunidades de trabalho para as populações locais. Hoặc là tiền um, thừa thì tiền em giả thợ, tiền thợ, sau là tiền chi phí hàng ngày, còn thừa thì em lại đầu tư vào trồng rừng. Entre os produtos florestais, também se incluem os chips para a produção de celulose e papel. O Vietnã se tornou o maior exportador de chips de madeira do mundo. Essa é uma conquista significativa, ainda mais se considerar no tamanho relativamente pequeno do país. A exportação de chips é considerada um negócio de transição, etapa prévia à moderna indústria de celulose e papel, que os utiliza como matéria-prima. A indústria de celulose e papel está crescendo gradualmente no Vietnã e busca absorver uma parcela sempre maior do mercado de valor adicionado das matérias-primas. Suas fábricas fornecem produtos a cada um dos consumidores do país. A indústria tem se dedicado gradualmente a desenvolver técnicas de produção sustentáveis que poluem menos e reciclam mais. Cada vez mais essas indústrias geram sua própria energia, usando como combustível materiais descartados no processo de produção. Para garantir que as normas internacionais de manejo florestal sustentável e da cadeia de custódia sejam respeitadas, um programa de certificação florestal foi implementado, compreendendo toda a cadeia produtiva, desde o plantio de florestas até a manufatura de produtos. Em sua maioria, os pisos de madeira são bons exemplos de produtos provenientes de florestas certificadas. A indústria de pisos cria empregos em toda a sua cadeia de produção, desde o crescimento da madeira e o transporte de matérias-primas até a manufatura, venda e expedição para construtores de casas e escritórios. Và chúng tôi giúp về quy trình kỹ thuật kỹ thuật để cho người dân nắm được những cái đó làm để cho năng suất rừng cao lên và chúng tôi thậm chí khi nào người dân đạt cái tiêu chuẩn FC thì chúng tôi sẽ thu mua lại cái gỗ của họ theo cái tiêu chuẩn FC. Esses exemplos dão uma ideia clara de como o manejo sustentável das florestas de produção podem gerar uma grande quantidade de produtos e serviços. Sau làm việc ở đây thì thu nhập cũng khá ổn định ạ. Có thể giúp đỡ được gia đình với lại sinh hoạt hàng ngày của gia đình cháu. Với lại thuận tiện ở đây là đây là rừng núi nên là cũng gia đình cũng trồng rừng trồng loại cây gỗ keo thông các thứ này thì bán cho nhà máy luôn ạ, thuận tiện đỡ phải công vận chuyển ạ. Globalmente, as exportações vietnamitas de produtos madeireiros vêm crescendo por mais de uma década, chegando hoje a mais de 120 países. De 2000 a 2010, a receita anual das exportações madeireiras cresceu em média cerca de 40%. Cada vez mais, as nações ao redor do globo percebem as contribuições positivas que a indústria florestal sustentável pode dar ao desenvolvimento de uma economia verde. São tantas as vantagens. Mais e melhores postos de trabalho, menor impacto ambiental, uma indústria com menos emissões de carbono e uma abordagem renovável e sustentável de desenvolvimento econômico. Forest, forestry and forest products won't solve all the problems of the green economy, but they're capable of opening up exciting new pathways toward low carbon production and consumption. That offers a green ray of hope for all of us for a better and more sustainable future.
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação tem trabalhado para desenvolver e divulgar uma série de ferramentas e metodologias voltadas a ajudar os países membros a se beneficiar com a gestão florestal sustentável. Porque as florestas são o verdadeiro coração da economia verde.